Бідна нещасна Україна. Скільки крові, скільки страждань під гнітом гнобителів імперіалістів. Чонгле то само. Краси Всходні, Станіславов, Вовень, Львов, Тернополь – то наша земля. Українці принаймні через 20 років чулися тут як люди. Людьми о пацифікації, о закриті українські школи, о понищенні церкви, о забрані у селян землі. Він з большевіце лепші, ніж велика Польська? Краще – вільна Україна, рівна серед рівних. Бо після вас люди навіть більшовикам раділи. Такі були щасливі поєднатися з рештою українців. Ми розказували їм історію нашого народу, говорили о радісній творчій житті, о праві на образування, на роботу і віддих, о землі і лісах. Слушали свої чужі доклади і голосували за совєтську владу. Єдиногласно, єдиногласно. Народ слушав нас, як зачарований. І з'єднаючи під спільним яжмом. Ribbentrop-Pakt haben die Unterzeichneten Bevollmächtigten der beiden Teile in streng vertraulicher Aussprache die Frage der Abgrenzung der beiderseitigen Interessensphären in Osteuropa erörtert. Für den Fall einer Umgestaltung der zum polnischen Staat gehörenden Gebiete werden die Interessensphären Deutschlands und der UdSSR Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого польского государства и каковы будут границы этого государства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического развития. Этот протокол будет сохраняться обоими сторонами в строгом секрете. Москва, 23 августа 1939 года. Министр иностранных дел Германии Иохим фон Риббентроп, народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. По змове Сталина с Хитлером войско немецкие одразу заатаковало Польско. Наші союзниці, Франція і Англія, по двох днях виповідали німцям війни. Сталін почекав, аж свят скупіше на пшивудці Третій Жеші і втеде сам вимежив час. Оголошений комуністами офіційний привід, як водиться, був сповнений гуманізму і прагнення захистити місцеве населення. Советське правительство вважає свої щемні обов'язки. сентября 1939 года. Господин посол, польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность польского государства. Советское правительство не может безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, оставались беззащитными. Советское правительство намерено принять все меры, чтобы вызволить польский народ из злополучной войны, куда он был вергнут его неразумными руководителями. Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. Наше доводство оглушило капітуляцію 28 вересня. Жанд польський заховував звішництво над сілами збройними, але був уже на уходстві в Лондині. Зачалися ми збирати і організувати дуже подзіння. 27 września, jeszcze przed ostateczną klęską, założyliśmy służbę zwycięstwu Polski, która 13 listopada została przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, a potem stało się zalążkiem Armii Krajowej. Niemcy i Rosjanie wzajemno wkłaniali się i postupali się odne odnemu przykordonnymi terytoriami, a rubież Ukrainy i Polski począł zmieniać się. Про 
Проте наші керівники передбачили майбутній напад Гітлера на СРСР і наївно сподівалися використати його для відродження української національної держави. Тож ми почали озброюватися. der oberste Befehlshaber der Wehrmacht, den 18. Dezember 1940. Geheime Kommandosache, Weisung Nummer 21, Fall Barbarossa. Die deutsche Wehrmacht muss darauf vorbereitet sein, Sowjetrussland in einem schnellen Feldzug niederzuwerfen. Die im westlichen Russland stehende Masse des russischen Heeres soll in kühnen Operationen vernichtet werden. Hierzu ist der Schwerpunkt aus dem Raum von Lublin in allgemeine Richtung Kiew zu bilden. Sind mir über das Oberkommando der Wehrmacht zu melden, Adolf Hitler. Коли Німеччина почала вторгнення на території підконтрольні Радянському Союзу, організація українських націоналістів вже встигла розпастися на два крила. З одного боку керівник проводу Андрій Мельник, який бачив шлях до здобуття незалежності у Союзі з німцями. З другого Степан Бандера, який виступав категорично проти узгодження власних дій із Гітлером. Польський зв'язок вальки збройної проводив діяльність антинімецьку, а вище доводство на чолі з Владиславом Сікорським присилало вказівки з Лондону. Наш жонд на нещенщі увірив привудцем зв'язку Радіцького і приступив до альянсу з ним. Став ще союзником Сталіна, який два роки вчасні враз з Гітлером поділив і знищив панство польське. Коли німці йшли на терени Галичини і Волині, то обіцяли українським націоналістам власну державу. І 30 червня 1941 року у Львові організація українських націоналістів рішенням проводу оголосила акт відновлення української держави. Не зла. Потім уже ми усвідомили, що були для Гітлера лише пішаками у великій грі. Німаки все ж намагалися змусити Бандеру та інших керівників відректися від самостійницької ініціативи. Та ми стояли на своєму. І нацисті по-пшеєчельську вам вибачили. І СС почало проти нас репресії і кривавий терор. Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD, Berlin, den 3. Juli 1941. Einsatzgruppe B berichtete an den 2. und den 3. Juli über die Versuche der unter der Führung Banderas stehenden Nationalukrainer durch Ausrufung einer ukrainischen Republik die deutschen Stellen vor vollendete Tatsache zu stellen. Wurden folgende Maßnahmen getroffen. Verschiedene politisch führende ukrainische Emigranten werden in Ehrenhaft genommen, darunter auch Stefan Bandera. Die Führer der ukrainischen Immigrantenorganisationen werden unter Androhung strengerer Maßnahmen aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass ihre Mitglieder sich an die gegebenen Weisungen halten. Soyuz mit Hitler закінчився так і не почавшись. Нацисти арештували Степана Бандеру і утримували його в концтаборі до 1944 року. Німці не те, що не дали нам незалежність, а навпаки ще більше розділяли українців. Вони приєднали Галичину до польського генерал-губернаторства, а Волинь та решту територій – до рейс-комісаріату Україна. Комуністи втікали, залишаючи по собі випалену землю. Німецька поліція звільняла тюрми від закатованих НКВД українців і ув'язнювала нових.
Нацисти робили усе, щоб росла ненависть поміж українцями та поляками. Що більший хаос та неприязнь були в наших стосунках з сусідами, то простіше було німцям, а пізніше росіянам. На Хамщизні фашисти гнебілі поляків і погривали з українцями. Наших людей виганяли з дому, а до пустих всі привозили ваших. Так само гітлерівці робили на Волині, але вже на користь поляків. Наші народи скучилися. Врогові були всюди. В 1942 навіть в польській підземі не було єдності. Армія Людова орієнтувалася на ЗСРР. Були батальйони хлопські, були націоналісти з Народових сіл Збройних, які не гарджили хітлеровцями. В лютим 1942 року утужилися армію Крайову і підпожинкувалися ще розказом легального жонду польського в Лондині. У цей самий час і ми почали вести велику роботу зі створення власних збройних сил для боротьби за незалежність від німецьких та московських імперіалістів. Атакували ми німецьких окупантів і українців, діляючих під їх боком. Наші селяни на Волині вирішили мститися полякам за колишні кривди. На жаль, і окремі військові командири вирішили до них долучитися. Кільку? На утиски не було вказівки верхів. Навпаки, був наказ не вбивати поляків. Як і знов розказ? Так, на третьому зборі ООН... Чи то всіхто ще не видажило? То не ваші банди зненцалися над нашими людьми? Та ми відправляли своїх... То не ви ще приєлі методи своїх есесманських інститутів? Та ми відправляли своїх командирів на Волинь, щоб зупиняли напади на поляків. До правди? Ліпніки, Янова доліна, Порцк, Домінополь, Замліче, Хренов, Ожешин, Гур... Це були ганебні дії одиниць, які скомпрометували увесь наш рух. Хута Степанська, Остров, Вішнявіц, Панська доліна. Нашою метою завжди була лише свобода. І не можна. Воля острові кути, корощати. А ви святі? А що ви творили на Холмщині? Пересоловичі, Красний Сад, Моложі, Тугані, Туличі, Березовіця Мала, Сагри, Ханачу, Ласків, Принця Загурне, Запілля, Острувки, Бересть, Павлокома. Allgemeine Anordnung Nummer 17c. Die Kreishauptmannschaft Samus wird zum ersten deutschen Siedlungsbereich im Generalgouvernement erklärt. Der Bereich 2101 GG soll die neu gesicherte Heimat werden für gefährdete volksdeutsche Umsiedler aus dem besetzten Ostgebiet. Volksdeutsche und Deutschstämmige aus dem übrigen Generalgouvernement für dieses Jahr bis zum Sommer 1943 sind zunächst Stadt und Kreis Samus deutsch zu besiedeln. Reichsführer SS, Chef der deutschen Polizei und Reichskommissar Heinrich Himmler, den 12. November 1942. Tysiące Polaków zakatowano w obozach koncentracyjnych i w obozach śmierci, by zwolnić teren dla rasowo doskonalszych Niemców. Довкола власних поселень нацисти розміщували українців, щоб приймали удари вашого підпілля. Хоч ми також вели боротьбу проти німецьких загарбників і намагалися примиритися з вами, офіційна позиція польського уряду в Лондоні залишалася незмінною. Краси Всходня та територія Польська. Союз зі Сталіном є ценним. Унікать співпраці з УПА. Тільки Катинь вам наче відкрила очі. Отвожу. Допіро, коли в квітні 1943 року Швят довідався у децизії Сталіна, би розстрілять 20 тисяч польських офіцерів в Катиню, стосунки політичні між Польськом та ЗСРР зостали зарвані.
А вже через три місяці літак із вашим прем'єр-міністром упав одразу після зльоту. Дивовижний збіг? Хоча у стосунках із нами це практично нічого не змінило. Стрімко просувалися на захід. Їхній прихід на терен був неминучий. Але наш засадничий принцип – свобода народам, свобода людині – сусіди не чули і не розуміли. Наші польські друзі замість того, щоб нарешті отямитися, усвідомити та відстоювати цей заклик… Ну, взагалі ж ми його обронили. Kiedy Armia Czerwona przekroczyła naszą granicę, Nasz przedwojenną granicę Polski, rozpoczęliśmy aktywny etap planu burza. Władze państwowe przecież domyślały się, że Stalin już dawno temu podjął decyzję w kwestii kresów wschodnich, ale nie zamierzaliśmy się poddawać. Nasi partyzanci chcieli przejąć kontrolę nad miastami Małopolski Wschodniej, Zachidno i Ukrainy. żeby pokazać Stalinowi, czyje to są naprawdę ziemie. Мало того, що ми боролися з німецькими та російськими шовіністами, ви підштовхнули нас ще й до війни з вами. Ніхто вас не пхав. А в ОГОЛе могли б ще згодити на передвоєнні границі. Та скільки можна? Гдеби Львів був наш, то всіско інакше би його ожило. Львів ваш? А наше що? Львівська тюрма? Амнестія. За те, що боролися за свободу свого народу? Але за яку ціну? Краще було загинути ніж проливши стільки крові, знову опинитися під ярмом. Осьомгнелі ще своє, тільки по це нашим крев приливали ще. Легітимне руководство Польщі, Крайова Рада Народова, її председатель, лідер Дружественної Комуністичної Польської партії Роботничій Болеслав Берут перед лицом нових історичних визовів огласила о созданні временного правительства Польського комітету національного освобождення. Главою правительства і руководителем відділу іностранних дел назначен Едвард Асупка Маравський. 21 июля 1944 року. Сталіну було достатньо дійти до Любліна, поставити там свою маріонетку і сказати, що ви з вашим лондонським урядом – самозванці. І все, Польська Народна Республіка готова. Декретом Крайової Ради Народової на освобожденій польській території організовано временне правительство – Комітет національного освобождення. І ви замість битися з ними що зробили? Продовжили нищити українців. Zmusiliśmy Ukraińców do ucieczki, nie wiedząc, że to pogorsze sprawy. To był straszny błąd. Polacy w Olejni byli zalekani naszymi wojskami i wciekali. Ukraińcy Holmszczyny bojali się was i wciekali. Przez te wzajemne animozje cierpiały nasze i bez tego wymęczone narody. A Moskwa spokojnie prowadziła swoją grę za pomocą marionetkowych rządów w Lublinie i w Kijowie. Ваші лондонські міністри продовжували замахуватися на кордони 1939 року, знову не зважаючи ні на нас, ні на здоровий глузд. Насправді треба було думати, як взагалі вберегти Польщу. ПКВН не розчив собі права до наших бивих теренів. Та господи, скільки ж можна? ПКВН робив все, що му казав Сталін. А Сталін подійв просто децизію, яку звикле подіймував у випадку цілих народів. Примусове пресідлення. У 1944 році комуністи уладнали масово переганяти українців з Польщі, а поляків з так званої УРСР. Стратегія була нам зрозуміла – раз і назавжди встановити кордон між народами і послабити сили УПА, аби остаточно приєднати Західну Україну до СРСР.
соглашение между правительством Украинской Советской Социалистической Республики и Польским комитетом национального освобождения об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР. Обе стороны обязуются приступить к эвакуации всех граждан украинской, белорусской, русской и русинской национальностей, проживающих в Хелмском, Грубишувском, Тамашувском и других уездах и районах Польши, и приступить к эвакуации всех поляков и евреев, проживающих в западных областях УССР. Эвакуации подлежат только те граждане, которые изъявили желание эвакуироваться. Эвакуация является добровольной, и поэтому не допускается ни прямое, ни опосредованное принуждение. Соглашение вступает в силу со дня его подписания. Председатель ПКВН Асуб Комаравский. Председатель Совета народных комиссаров УССР Хрущев. 9 сентября 1944 года. За помощью этого укладу Сталин легитимизировал ПКВН в очах света и дал до зрозумения, что Польска приходит под полную контроль Звездного Радзицкого. Жонт на уходстве тратил всякий вплив на ситуацию. У початковому периоде с Польши выехали близко пяти тысяч родин. Частина даже добровольно рятуючись от польских банд, которые палили их села. Так само поляки выезжали до Польски, уцекая спред УПА. До середины 1945 года понад 200 тысяч людей целыми семьями садили на поезды и вывозили из Польши подалі в глиб УРСР. Але это было даже меньше половины из тех, кого планировали депортировать коммунисты. С одной стороны, отвечало нам, что в Польше есть все больше украинцев, потому что это особенно УПА. Но именно тогда начали мы сдавать себе справу, что они единственным нашим союзником в борьбе с оккупацией коммунистической. Это начал понимать и керованный из Москвы польский уряд. Поэтому залунали официальные заявления. Наявність українців на прикордоні загрожує національній безпеці. Та українці не хотіли кидати свої домівки, не хотіли їхати в тюрму народів. Тож 22 серпня 1945 року польські очільники вирішили – українському населенню даємо 14 днів на виїзд. Кто не залишить территорию Польши за указанный час, выселить примусово. Добровольность закончилась. Польско-кремлевский жонд, который власне пшенился с хемшизны до Варшавы, чув себя бардзо певне. В приседлении украинцев начали брать удел регулярные отделы войсковых. Але и мы молчать не собирались. Когда нашу интеллигенцию, учителей, митцов, науковцев, селян насильно загоняли в поезды и не даючи взяти с собой ничего, этапували в УРСР. Повинны мы смонжать, погодить и вместе свалчать врага. Нарешті вы начали розуміти, что с собой принесли коммунисты. Новая Польша справляет свой радостный праздник сюда. Это празднуют бывшие безземельные батраки, безработные, полурабы немецких помещиков, а ныне свободный народ демократической страны. Постановилися поделиться их. Активизация нашего руху АК и повстанцев УПА не на жарты выстрашила жонд польско-советский. По польской стороне начало еще появиться все раз больше противников депортации. У 44-му, звільнений з концтабору Заксенгаузен, полковник Юрій Лопатинський, шейк, 
передав листи лідерів ОУН Степана Бандери, Миколи Лебедя та Ярослава Стецька з наказами припинити антипольські акції. Вем, вже як в 1941 році Бандера застав через німців арештований, то приказав своїм в ОУН, що єдиним партнером і союзником українців є власне Польська. А за рік почали ще спотикати представників вашого і нашого підземля. В інструкціях проводу ООН було чітко визначено до поляків і всіх інших поневолених Сталіним народів ставитися позитивно. Всі ті народи, а також і поляків, спрямовуємо до боротьби проти Кремля за спільні для всіх нас цілі. Вдаряємо тільки по конкретних більшовицьких вислужниках, незалежно до якої нації вони приналежні. Від нашої постави, від нашого гарту і завзяття Залежатиме провал чи перемога. Але так направді важні розмови і проби порозуміння розпочали ще до першого в 1945 року, коли провід ОУН вислав чебі на хемщизни, бо приготував спотканню. І ми її підготували. Головне зібрання польського та українського підпілля відбулося поблизу Руди Ружанецької. Хтось показати, що трактуємо справи поважні, особисто приводничивим делегацією. Мімо того, були ми до себе не уфні наставлені. Кожен бачив своїм розмовцем вчасніше врага. Але і ви, і ми вели переговори дуже впевнено і дуже відповідально. Признаю, ви вам дуже задоволені, бо не сподіваємося на спотканню обіцності так важних представників країни української. Ми обговорили заспокоєння терену раз, Два упередження провокації росіян, НКВД і Ужонду Біспеченства. І третє. Домовилися про співпрацю у боротьбі з московсько-більшовицьким імперіалізмом. До відома поляків ми довели. Політичною метою ОУН залишається створення демократичної держави на зразок Англії. А питання польсько-українського кордону наразі відкладаємо. Обіцяємо якнайшибчий приказати при позиції українців нашому Жондові в Лондині. Але там лише тягнули час і твоїх дій не схвалювали. Лондинський жанд, як завжди, був круткозрочним. Але фактом позастає, що розмови повстримали взаємний розгляд крві. Не було сутичок із зіткнень. Українці ходили в польські села, поляки давали нам харчі, передавали інформацію, допомагали виробляти документи. Як хотілися ми пшесть через українську вещь, то інформувалися ми о тим УПА. Вони приділяли нам приводників, бо ми могли спокійно приїхати. Українсько-польська безглузда війна, що тривала вже два роки, була закінчена за цим столом. Ми забули проблему кордонів. Нас тепер хвилювало лише виживання наших народів. І почали ми спільно діяти. Ми разом звільнили варяж та хоробрів від комуністичних агентів. Атакували станцію у Вербковичах, де був важливий залізничний вузол. Допомагали одне одному медикаментами, пропагандою, навіть канцелярією. Завдяки миру та спільним діям переселенча акція та позиції комуністів почали слабшати. Декладна записка по состоянию на 28.05.45 года. Политическая обстановка в ближайшем закордоне на территории Польши характеризуется прежде всего наличием и активной контрреволюционной деятельностью польских реакционеров-националистов и украинско-немецких националистов. Организации АК и АУН УПА перешли к созданию своих вооруженных сил для борьбы против органов польского временного правительства и органов советской власти. Польские органы не ведут активной борьбы против оковцев, а отдельные из них переходят на сторону последних. В значительной степени укрепляется позиция АУНУПА. В четырех властях Перемышельского и Лесковского уездов бандами АУНУПА разогнаны польские власти и возглашена самостийность, организована полиция и вывешены флаги АУН. Непринятие решительных мер борьбы против банд может осложнить обстановку на территории Польши. Начальник пограничных войск НКВД Украинского округа генерал-лейтенант Бурмак. 2 вересня 1945 року заложили ми цивільно-військову організацію «Вольність і незалежність» в цілі вальки з комуністами. Її підстави встановили були жовнежі армії Крайової. А вже 9 вересня полковник УПА Орест видав наказ про наступ на переселенчі комісії та на військо польське, яким командувало НКВД. Комуністи не могли порадити собі з пришідленнями і з нашим опором. Оказалося, що на терені Польщі є дуже багато українців, а вивненчний польський саботаж опізнюв депортацію. 
Але Москва не могла гаяти часу, тому Сталін зміцнив силу НКВД в Польщі. А з 1 січня 1946 року головним уповноваженим з переселення призначили Михайло Ромащенка. Мяв конкретне завдання. В чонгу пів року вивіщ з польські колейне чверть мільйона українців. Методи нового ставленника комуністів були ще більш брутальними. На села та міста робились нальоти війська польського під керівництвом НКВД. Радянські варвари не спинялися ні перед чим. Відривали дітей від матерів. Грабували, нищили, палили. Проти волі, без можливості забрати бодай щось, людей ешелонами тягнули в СРСР. Комуністі впадали в садистичний амок. І ідеальні, допрацювана репресійна махіна набирала розпенду. Польські владзи старалися утримати нажоцоне через партію темпо і зачали розправитися з былими доводцями АК. Як і зупа. 21 січня 1946 року злапано мені і вжуцоно до карцеру. Убаці арештували мені в Варшаві, всадили до вінжені і понад рок зненцали ще наде мною, аж в кінці оголосили вирок – кара смерті. Але нас із твоїми людьми ніщо не зупиняло. В ночь на 5 марта большая банда совершила нальот на Любачув і окрестні села. В ночь на 9 марта банда совершила нальот на станцію Любеча-Крулевська і на село Князєва. 10 марта сожжен мост між Альшаніцей і Устьянова. 11 марта зорвані железнодорожні мости на перегонах на дороги на Радимна і Радимна Журавіцька. 12 марта банда зорвані железнодорожні мости між станціями Лєбля і Олєбєва. Було в ночі на 16 марта на село Тинятин і Князів знову був завершен наліт банда. 28 марта на участки Рава Русська і Бєль вследствие вивозу на транспорту 9 парожа. Банда завершена наліт по дорогі на Лєбєв на Павла Львові. 28 мая было произведено дерзкое нападение бандитов на город Грубеж. Мы встретились с офицерами ВИН и обговорили детали нападу на Грубешев. Для нас главной целью были казарми 98-го полку НКВД и выселенча комиссия. Для поляков – ужон без печенства, милиция обывательская и польская партия Робитнича. Как распознавательные знаки, отделы ВИНу навязали на рукавы червоно білі пов'язки. Наші стрільці зробили пов'язки з білих хусточок. Керівництво наступом було покладено на мене. О півночі ми рушили на місто. Практично безперешкодно дісталися до саду перед НКВД і зайняли позиції. О першій годині 30 хвилин я дав наказ випустити першу торпеду. Операція почалась. Снаряд пробив стіну будинку і впав у середину. Вгору полетіла цегла. З вікон піднісся дим. Будинок НКВД вкрив пил з розірваних мурів. Частина НКВДистів втекла. Частина вибігла з південної сторони та контратакувала, але була одразу знищена перехресним вогнем. Ми випустили ще дві торпеди. Будинок став непридатним до оборони. Втрати ворога. Ми нарахували понад 30 убитих. Скільки ще лишилось під завалами – невідомо. З гуком першої торпеди почав наступати і млот. Хлопці Віну з усіх сторін наскочили на будинок УБ і блискавично ліквідували ворога. Поляки показали, як сильно ненавидять червоних. Вистріляли усіх, хто був усередині. В'язнів, які були в камерах, звільнили. Протоколи допитів знищили. Обе повністю зруйновано торпедами. Мої хлопці розтрощили ППР, забрали документи, зліквідували двох найактивніших діячів. Ще одна група захопила пошту. У веселенчій комісії була сильна охорона з кулеметами. І вона не дала доступити до будинку. Так само в міліції. 
совершенно секретно. В ночь с 27 на 28 мая 1946 года банда УПА «Куриня прервы» вместе с отделом Виктора Извин в общем количестве около 500 человек совершила нападение на уездный город Грубешев. Личный состав под руководством майора Соколова занял оборонительные позиции и сдерживал атаку бандитов. Во время столкновений было сожжено помещение ПУБП и освобождено около 40 заключенных. Комендант был схвачен, двое работников убиты. Еще сожжено 7 домов в городе, поврежден дом ППР. Бой длился около трех часов, и в результате было убито пять советских солдат, ранен начальник штаба 98-го полка Красной армии майор Соколов, медбрат и три солдата. Убито пять солдат пограничных войск, убиты два работника ПУБП. В бою с бандитами погибли около девяти солдат 9-го пехотного полка и их командир. В три часа 30 минут бандиты без потерь отступили из города. 29 мая наша группа в составе 517 человек проводила поисковую операцию на участке Теребень-Угринов. Банды не обнаружены. Командир 3-го батальона 98-го полка НКВД капитан Прокопенко. Руководитель ПУБП в Грубешеве Владимир Атласюк. Руководитель УБ Люблинского воеводства Францишек Пьянковский. Под Хрубешевым стационировал тогда пятый полк пехоты войска польского. И когда начались вальки, пристрашенные энкаводисты прибегли до них и вымагали, чтобы жулнежи польцы поспешили с помощью. Но жаден не пошел их бронить. Был там даже пришедший президент Войчих Ярузельский. Не дождь же был, то в додатку отповядал за współпрацу войска с УБ и НКВД. Только же хенче до вальки с нашими хлопцами не приедет. Мы закончили завдання массованным кулеметным вогнем и начали отступ. Польские побратимы отошли в напрямку Славентины. Звідки спокойно на подводах поехали до села Глиниська. Нас же дорогой до Теребинского лесу переслідували НКВДсти. Мы отошли десь 200 метров у хащу и залягли. За якийсь час ворог начал сближаться. Мы подпустили НКВДистов на близкую отстань та приняли ураганным вогнем. Ворог начал панично втекать. Все было гаразд. Спільна операция вдалася. Шлях до отступа был открытый. Аж тут ворожий снайпер вцілив мне в груди. Та радянська куля мало не відняла мені життя. До нині я вдячний польским лікарям, які витягли мене з того світу. Виконали ще не злом робота, знищили ще протоколи прислухань партизантов, звольнили ще наших товаришей і покшижували ще плани місцевим комуністам і обеком. Осягнули ми то, що хотіли ми. А найважніше, поінформували ми свят о нашій współпраці і приязні. Шкода тільки что несколько ваших хлопцев сгинуло. Бой у Грубишеве я запомнил назавжди. Упа и он. Что то были за войны? И який між нами наладнався зв'язок. Мы могли б творить цели спільні військові відділи. Мы могли б и далі боротися проти загарбників. Докладная записка. О выполнении соглашения от 9 сентября 1944 года об эвакуации украинского населения с территории Польши. На 5 июля эвакуация практически закончена. Всего эвакуировано 121 997 хозяйств, в которых насчитывается 480 806 человек, что составляет 96,5% к общему числу душ украинского населения. Мы вплотную подошли к завершению возложенной на нас исторической задачи. Около полумиллиона украинского населения получили получила возможность переселиться с территории Польши на родину. Проведение этой работы потребовало от сотрудников нашего аппарата большого напряжения всех сил и способностей и было осуществлено, несмотря на яростное сопротивление реакционных элементов Польши и украинских националистов. Главный уполномоченный правительства УССР по эвакуации Ромащенко. Предложение о награждении орденами Советского Союза и Польской Республики аппарата уполномоченного правительства УССР по эвакуации украинского населения с территории Польши поддерживаю. 26 августа 1946 года. Хрущев.
потрібно радитися, я хочу вас запитати. І скільки вже можна радитися? Прошу проголосувати. Акт проголошення незалежності України за 346 Запрошую до слова президента Української Народної Республіки в екзилі Миколу Славюка. Постановою 10-ї сесії Української Національної Ради врочисто проголошуємо всьому народові України і в Росіяні Сущому про складення повноважень Державного центру Української Народної Республіки в екзилі, який він виконував упродовж 72 років поза межами України. І щоб вже ніколи не було потреби, щоб президент чи уряд України були змушені діяти у вигнанні. Щасти вам, Боже! Слава Україні! З думом можу сказати, що співпраця польсько-українська, яка для вілю стає ще очевидно допіру діше, я реалізував вже 70 років тому. Starałem się zwalczać wrogość między naszymi narodami. I wśród Ukraińców, i wśród Polaków zawsze jest dostatnio ludzi, którzy szczerze pragną mirnego porozumienia i trwałej współpracy. Można tylko żałować, że w walce o niezależność dużo z tych ludzi zginęło na polach bitw albo w komunistycznych więźniach. Po nas? Tylko wolność interesowała. Swoboda ludyni, swoboda narodu. Голимбьовского это была его инициатива была співпраця с украинцами. И он он власти уже организовал, был мотором той співпраці. До него я мав довір'я. Я був його другом.
Mm-hmm. Mm-hmm. 